。于飞他交给你的药方子查的如何了？魏哲已经查验过了，字迹是包太医的。哼，包太医。魏晨怕不妥，还专门拿了包太医以前写的脉案来对比，以确认不误。可是包太医从未去过荣亲王府医治，魏哲拿着药方子去试探他，他就装作全然不知。包太医素来给魏延晚医治，胡云娇和魏延晚有干系，也不意外。方子治什么的？是一种极罕见的血液之症，得了这种病症的，都难以医治，人也活不过壮年。这方子上竟是一些一般人都用不起的名贵药材，也只能吊命而已。难道胡云娇得了这种病症？魏延婉利用这个方子，指使胡云娇，要住本宫不放。魏晨还有一事禀报，于妃娘娘拿来了几件胡哥哥的遗物，其中有一样不妥，魏晨带了来，给您看看这是荣亲王福晋从荣亲王床头的屉子里找到的，是胡哥哥的东西，一个用完的香粉盒。微臣查验过里面的粉末，是一种无色无味的毒物，如果用在外伤伤口上，只需一点就能致命。外伤伤口，外伤伤口。那时候永琪的腹股疽已经溃烂，难道这是胡云娇用在永琪身上的？永琪并不是病死那么简单。可是荣亲王红逝时日，微臣在侧，荣亲王并无中毒迹象。平白无故的，谁会放这些东西在永琪的床头啊？细细想来。胡云角素日对永琪的举动，也像是蓄意的加强了永琪的病症。微臣查验过，这个东西只有内廷才有。内廷，胡云角时常到宫里给海兰请安，但往往坐坐便走，倒是在宫里会待上半日。原来他在宫里真的跟人有往来。他们针对的不只是我，还有勇气。或许还会有勇气。娘娘怎么可能这么厉害？娘娘，让魏晨给您看看吧。来。你就告诉我，我还能活多久？
。娘娘喝了药，气脉已经安稳了许多。永琪如何？好，微臣给十二阿哥整过脉，并无异样，只是过于思念娘娘，稍微有些兴趣郁结而已。可娘娘说过，荣亲王一轰，他定会对十二阿哥下手。脉象上无异样，可不知道。他暗地里会做些什么？江玉冰啊，你可要时时替我看顾着永吉啊！娘娘放心，微臣一定会尽心尽力的。好，微臣进来的时候啊，荣妃娘娘和尹妃娘娘都让微臣给皇后娘娘请安。多谢他们了，他们近况如何？荣妃娘娘说，她那儿一切都很顺利，让您放心。他也会多多照顾十二阿哥的。尹妃娘娘和其他的皇后娘娘们，素来与皇贵妃不睦，如今呀、啊，也都躲着她。李妃燕婉的性子，如今她这般得势，她的眼中钉必是养着七公主的尹妃。你去告诉于妃，让她要多多看顾这些尹妃和七公主啊。是。那魏征告退了。娘娘，姜太医是杏林圣手，他说十二阿哥无恙，那定当是无恙的。他跟荣妃也会尽全力看顾好十二阿哥的。而且现在十二阿哥又常在皇上身边，您暂且可以放宽些些。母子连心，我是心里不安呢、啊。更何况魏延婉心机深沉，让人防不胜防。荣佩啊，嗯，过几日就是永琪的百日祭祀，你想法子传话给养心殿，就说我要去安华殿给永琪上香守灵一日。